हाय गाइस दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल आप सभी का स्वागत है बेसिक इंग्लिश सीरीज के लेक्चर नंबर 12 में गाइस इससे पिछले 11 वीडियो लेक्चर्स में आपने बहुत कुछ सीखा है आज हम सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर की कैटेगरी 1 के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं आप ये जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है कितने तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव अफर्मेटिव यानी सकारात्मक नेगेटिव नकारात्मक इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सिर्फ एक रिविजन हो रहा है आपका डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर्स कौन कौन से होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता ये सब आप सीख चुके हैं आप ये जानते हैं कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जहां पर नॉट आता है हमेशा नॉट का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है पहली बात और दूसरा ये कि नॉट का यूज उस सेंटेंस में आने वाली उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में आने वाली वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आप कर सकते हैं जैसे डू है तो डू के साथ नॉट डोंट डज के साथ नॉट डजेंट विल के साथ नॉट तो आप कहते हैं वोट तो ये सब बातें आप जानते हैं आज हम शुरुआत कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर वन की ध्यान से एक एक सेंटेंस को बनाना सीखिएगा इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान क्या है पहचान है ऐसे सेंटेंसेस के एंड में होता है होगा या होगी होंगे वो घर पर होगा मैं स्कूल में होऊंगा वो वहां होगा ये यहां होगा इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा वर्ब आएगी विल बी विल बी और हमेशा ध्यान रखें क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस की बात हो रही है टेंसेस की बात नहीं हो रही है ये टेंस के सेंटेंस नहीं है इसलिए यहां पर किसी के भी द्वारा कोई भी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होगा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है सब्जेक्ट के बाद विल बी उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट हमेशा ध्यान रखें विल बी का यूज हमेशा किया जाएगा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो थर्ड पर्सन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा एक पॉइंट हमेशा विल का यूज किया जाएगा शेल का यूज अब फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस में नहीं किया जाता है शेल का यूज केवल मोडल वर्ब की तरह किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी ऑब्जेक्टिव पार्ट हमेशा नॉट का यूज विल बी के बीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर विल सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्टिव पार्ट और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद बाकी स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है तो आप देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने है सेंटेंस है ही विल बी एट होम टूमोरो वो सब्जेक्ट कौन है ही वो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है ही विल बी वो होगा कहां पर होगा घर पर होगा कब कल वो कल घर पर होगा फ्यूचर का सेंटेंस है ये तो क्लियर है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया जा रहा है इसलिए ये सेंटेंस टेंस का नहीं है सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें नॉट का यूज नहीं हो रहा है और नहीं कोई प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए इस सेंटेंस को आप अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं सब्जेक्ट विल बी प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट नेक्स्ट सेंटेंस आई विल बी इन ऑफिस मैं होंगा ऑफिस में एट फोर ओ क्लॉक चार बजे मैं चार बजे ऑफिस में होऊंगा ये चार बजे ऑफिस में रहूंगा आप आ जाना मैं चार बजे ऑफिस में रहूंगा या होऊंगा आई विल बी इन ऑफिस एट फोर ओ क्लॉक वी विल बी इन डेली हम होंगे हम कहा होंगे इन डेली डेली में ऑन नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे को हम दिल्ली में होंगे फोर्थ नंबर का सेंटेंस देखिए विल बी अ लाइव इन टू थाउजेंड ट्वेंटी अब ये सेंटेंस कैसा है इंटेरोगेटिव इस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं है तो नॉट तो नहीं आ रहा है सेंटेंस है इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर नहीं आ रहा है यहां पर कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर नहीं है जैसे हाउ विच वेन वाई तो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है विल से विल ही सब्जेक्ट ही बी अ लाइव इन टू लाइव इन 2020 ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है और इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा क्या सेंस है इस सेंटेंस का क्या वो होगा क्या क्या से शुरुआत होगी सेंटेंस की 
क्योंकि जब डब्ल्यू एफ फैमिली मेंबर नहीं आता है तो आप जानते हैं सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं विल ही बी अलाइव इन 2020? क्या वो 2020 में जीवित होगा इस सेंटेंस का ये सेंस है नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर आ रहा है डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर आ रहा है Why will my dad be angry? सिर्फ इतने सेंटेंस को देखिए Why will my dad be angry? Why will my dad be my dad यहां पर सब्जेक्ट है मेरे पापा मेरे पापा नाराज क्यों होंगे या गुस्सा क्यों होंगे होंगे If अगर I complete my homework अगर मैं अपना homework complete कर दू तो अगर मैं अपना homework complete कर दू तो मेरे पापा गुस्सा क्यों होंगे इस सेंटेंस का ये सेंस है जो स्टूडेंट्स बेसिक लेवल पे हैं हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आपको लगेगा जब इफ आ गया और एक अलग सा फॉर्मेशन आपके सामने आ गया कोई बात नहीं घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल आप सिर्फ समय स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है और इस सेंटेंस को भी आप समझ जाएंगे लेकिन तब जब आपने पिछले ग्यारह वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखा है नोट बनाए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं देखिए इस सेंटेंस की अगर खासियत आप देखें है तो ये इंटेरोगेटिव लेकिन इंटेरोगेटिव होने के बावजूद विल के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए उसके बाद आना चाहिए बी लेकिन विल के बाद यहां पर सब्जेक्ट का कोई जिक्र नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इस सेंटेंस में जिसके बारे में जिसके होने के बारे में पूछा गया है वही तो मेरा सब्जेक्ट है और ये बात पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बताई थी ऐसे सेंटेंसेस को ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया तो फर्मेटिव की तरह जाता है अगर मान लीजिए इस सेंटेंस में आपसे पूछता हूं वट विल बी देयर वहां क्या होगा और आप कहें वहां मोबाइल होगा तो मोबाइल वहां होगा सोचिए अगर मैं ऐसा कहता मोबाइल वहां होगा तो मैं कहता मोबाइल विल बी देयर तो जिसके बारे में पूछा गया वही मेरा सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट नहीं आया क्योंकि इस सेंटेंस को आप अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं ये बात पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं मैं अगर आपने देखा है तो आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस अंटिल वेन विल राम बी इन ऑफिस अंटिल वेन डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर विल रवि बी इन ऑफिस ऑब्जेक्टिव पार्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर है अंटिल वेन आप जानते हैं कि डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर अंटिल वेन का मतलब होता है कब तक कब तक Will be का फॉर्मेशन है होगा रवि कब तक होगा इन ऑफिस रवि ऑफिस में कब तक होगा इस तरह से आप सेंटेंसेस को समझते हैं अच्छा अगर मान लीजिए ये सेंटेंस हिंदी में मैं आपके सामने रखता रवि ऑफिस में कब तक होगा तो सबसे पहला पॉइंट कैसा सेंटेंस है इंटरोगेटिव रवि ऑफिस में कब तक होगा कब तक ये तो डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर है कब तक कब तक को आप कहते हैं अंटिल वेन अंटिल वेन विल सब्जेक्ट कौन है किसकी बात हो रही है रवि की बात हो रही है रवि बी कहां पर ऑफिस में इन ऑफिस तो इस सेंटेंस को चाहे मैं हिंदी से कन्वर्ट करता ट्रांसलेट करता तो इसी तरह से बनाता तो सेम वही सेंटेंस आपके सामने है अंटिल वेन विल रवि बी इन ऑफिस अगर इसी सेंटेंस की तरह मैं आपसे कह दूं कि रवि ऑफिस में क्यों होगा क्यों तो क्यों के लिए आप कौन सा डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर यूज करेंगे Why? Why? Until when की जगह क्या जाएगा? Why? Why will Ravi be in office? Simple. डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का आपने यूज करना है दैट सेट नेक्स्ट सेंटेंस विल ही बी टायर्ड विल विल से शुरुआत हुई तो क्या से शुरुआत होगी क्या वो थका हुआ होगा विल He be tired. क्या वो थका हुआ होगा After coming, आने के बाद और अगर मैं कहूं कोचिंग से आने के बाद After coming from coaching, स्कूल से आने के बाद After coming from school, जो आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं Will you be tired after coming? क्या वो आने के बाद थका हुआ होगा Next sentence, interrogative sentence है सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर इन विच कंट्री विल सब्जेक्ट आई बी ऑब्जेक्टिव पार्ट नेक्स्ट ईयर इन विच कंट्री किस देश में यानी कौन से देश में मैं होऊंगा अगले साल ये है इसका सेंस होऊंगा मैं होऊंगा ऑल द इंप्लॉइज विल बी देयर 
सभी इंप्लॉइज सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है ऑल द इंप्लॉइज सभी इंप्लॉइज होंगे वहां सभी इंप्लॉइज वहां होंगे सिंपल तो यहां पर कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने रखे प्रैक्टिस में प्रैक्टिस एक्सरसाइज जब मैं लेके आऊंगा वहां पर डिटेल में कई तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे बनाते बनाते आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा और स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखा है ध्यान से और एक एक कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि इन सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया गया है मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर टू की अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स में दिया है और अगर आप चाहते हैं कि पिछले ग्यारह वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं आप एक नए सब्सक्राइबर्स हैं नहीं देखे हैं तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स में बेसिक से शुरुआत लेक्चर वन टू थ्री फोर और सभी इलेवन लेक्चर्स का लिंक मैंने वहां पर दे दिया है आप जाइए और एक एक वीडियो लेक्चर को देखिए और फिर इस वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से देखिएगा ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टेक केयर एंड गुड बाय